ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നാം ഒരുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസായി നാം ഈശോ നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക നാലാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ സമാധാനമായിട്ട് ദീർഘകാലം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പിതാവ് പറയുന്നു നിൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും മായ്ച്ചു കളയുമെന്നാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് വൃദ്ധയായ അമ്മയെ വൃദ്ധയായ വൃദ്ധനായ അപ്പനെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മരണം വരെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ദീർഘകാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ദേശത്ത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മരണമാണ് പണ്ടത്തെ കുറേ അമ്മൂമ്മമാരെ അപ്പൂപ്പന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൊണ്ണൂറ്റേഴും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടും വയസ്സായിട്ടും നന്നായി ജീവിക്കുന്നവർ എൻ്റെ ഇടവകയിലുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു അപ്പച്ചൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയെയും പിന്നിലിരുത്തി പോകും ആൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ചെവി കേൾക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നും ഭാര്യയെയും വെച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ആശ്രമത്തിൽ പോയി അഭയഭവനിൽ അവിടെ കുറേ അപ്പന്മാരെ അപ്പച്ചന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സാണ് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചന്മാരെ മുഴുവൻ മക്കളില്ലാത്തവരൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും മക്കളുള്ളവരാണ് വയസ്സായപ്പോൾ നോക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് യൗവനക്കാലത്ത് അവരുടെ ആരോഗ്യവും സമ്പാദ്യവും അവരുടെ സഹായവും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് വേണമായിരുന്നു പ്രായമായപ്പോൾ അപ്പച്ചനെ നോക്കാൻ നേരമില്ല ആർക്കാ സമയം എല്ലാവരും വലിയ ജോലിക്കാരാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നേരമില്ല കുളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അപ്പച്ചന്മാരെയല്ല ഞാനവിടെ കണ്ടത് സ്വയം എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അപ്പച്ചന്മാർ പറയാണ് മക്കൾക്ക് സമയമില്ല അവർ ജോലിക്കാരായില്ലേ ഈ ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും വളർത്തി വലുതാക്കിയതും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴും അപ്പിയിടുമ്പോഴും എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അപ്പച്ചനെയും അമ്മയെയുമാണ് ഈ അഭയഭവനിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ തോറും നടക്കുകയാണ് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് എവിടെയാണ് ഇന്നത് കിട്ടുമെന്ന് പറയുക അവിടേക്ക് ഓടി നടക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ നീ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് നീ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് സമാധാനം തരികയില്ല ഒരിക്കലും സമാധാനം തരികയില്ല എൻ്റെ കൺകാഴ്ചയിലുണ്ട് നേർക്കാഴ്ചയിൽ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ അനേകം വ്യക്തികൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടില്ല കടമകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം തിരിച്ചടി നൽകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊരു കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു അവരുടെ മക്കൾ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ഒന്നിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സോഫയിലിരുന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കും 
അങ്ങനെ അവർ തോറ്റു ഈ യുവാവും യുവതിയും തോറ്റു ഇവരുടെ ഡാഡിയും മമ്മി എന്നിട്ട് അവർ എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുക കാരണം അന്വേഷിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കുട്ടികൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് സോഫയിൽ ഇരുന്നേ മൂത്രം ഒഴിക്കൂ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സ്വന്തമാ സ്വന്തം മക്കളാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു അമ്മൂമ്മ കുറച്ച് അരിസിമേഷ പോലെ ബോധം പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നടക്കും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും പക്ഷേ ബാത്റൂമിൽ മൂത്രമൊഴിക്കും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കില്ല പിന്നീട് വന്ന് വേഗം സോഫയിലിരിക്കും അപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മയുടെ മുണ്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകും അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല അമ്മൂമ്മ വന്ന് സോഫയിലിരിക്കും ഈ അമ്മൂമ്മ സോഫയിലിരിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ കാര്യം ശരിയാണ് മൂത്രം ഒഴിച്ച് സോഫയിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിഥികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മൂത്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു മൂത്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൃദ്ധയായ അമ്മയും അപ്പനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കഴിയാവുന്ന നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മൂത്രത്തിൻ്റെ മണം ഉണ്ടായാലും അവിടെ ആര് വന്നാലും നമ്മൾ പറയും അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ബോധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സോഫയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയിടുക സോഫയമ്മെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഇടുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ശരി തെറ്റ് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഇവരുടെ മക്കളെല്ലാം സോഫയിൽ ഇരുന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കും ഇത് കർത്താവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നിൻ്റെ മക്കൾ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചു വന്നിട്ട് സോഫയിലിരിക്കുകയല്ല മൂത്രം സോഫയിലിരുന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ നിനക്ക് ചീത്ത പറയാൻ പറ്റുമോ അഭയഭവനിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കുമോ മറ്റൊരു ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്ത അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കൊച്ചു മകൻ മലം വിസർജനം നടത്തുകയില്ല ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് അവൻ അപ്പിയിടുന്നത് നടന്ന് അപ്പിയിടും അങ്ങനെ റൂം മുഴുവനാകും ആകും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവർ വലഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി ആ അമ്മൂമ്മ അതിനെ പ്രതി വളരെയധികം മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നേ മാറ്റി പിന്നീട് ആശ്രമങ്ങളിൽ കൊണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നു അത് പിന്നീട് വേറെ ഒരു മകൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അവർ വില്ലിങ് ആയിരുന്നു നോക്കാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ അമ്മയെ നോക്കിയ മകൻ്റെ വീട്ടിലെ മക്കൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അമ്മയെ പറഞ്ഞു വിട്ട ആ കുടുംബത്ത് അമ്മ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ തലമുറയിലെ മക്കൾ കുഞ്ഞുണ്ണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ വന്നപ്പോൾ ഈശോ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ ഈ കുട്ടി ഇത്ര വയസ്സായി ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിന് അടു അടുത്തായിട്ടുണ്ട് കുട്ടി ടോയ്ലറ്റിൽ പോവില്ല ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടി നടയിലകത്തും അകത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റകങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വലഞ്ഞവർ എന്നോട് ഈശോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവർ അഭയഭവനിലാക്കുമോ വൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പിടി അനുഭവങ്ങൾ ഒരു വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ആ വീട്ടിൽ ഒരു മകൻ അവൻ ചെറിയതായിട്ട് കുറച്ച് കേസിലൊക്കെ പെട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി അവരുടെ വീട്ടിലെ ആകെ തകർച്ചകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈശോ തരുന്ന ഒരു വാ വചനം ഒരു വാക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെവിയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോകണം ഇവിടെ കാല് കുത്തരുത് ഞാൻ ആരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മൂമ്മയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിർത്താതെ ഓടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തി പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നും ആ മകന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറാനുള്ള സാധ്യതയില്ല 
അമ്മൂമ്മയെ വീട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ചെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മകന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പോൾ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാക്കി തീർത്തു ദൈവം കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സൈക്കിൾ തിരിഞ്ഞു വരും നീ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം നീ തന്നെ അനുഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അവരിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തണം ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിനങ്ങളിൽ കുറേ അവയവനകൾ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നു കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരും മക്കളില്ലാത്തവരല്ല മക്കളില്ലാത്തവർ പോട്ടെ അവർക്ക് രക്തബന്ധങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എട്ടും ഒമ്പതും മക്കളുള്ള അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരുമാണ് ഈ അഭയഭവനകളിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് യൂത്ത് യുവതികൾ യുവാക്കൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ എല്ലാം മരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്താൽ കാണാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണിത് ദീർഘകാലം ജീവിക്കേണ്ടതിനെ നിൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കുടുംബത്താണോ അതോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബത്താണോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം നാളെ നമ്മളും ഇതുപോലെയാകും നമ്മുടെ ബോധവും നഷ്ടപ്പെടും അന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ അഭയഭവനിൽ കൊണ്ടാക്കിയാലോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് നമ്മുടെ അമ്മയോട് നമ്മുടെ അപ്പനോട് ഒരു അമ്മൂമ്മ ഒരു അമ്മച്ചി നമ്മുടെ അമ്മ ഒരു എൺപത് വയസ്സായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ എത്ര ദിവസം ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കിലോ ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചു രണ്ട് കിലോ മുന്തിരി മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ നികണ്ടുവിൽ അത് ഒത്തതായിട്ടില്ല നമ്മുടെ അമ്മയെ നമ്മുടെ അപ്പനെ നമ്മൾ നോക്കണം ആ കടമ നിർവഹിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമാധാനമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഓർക്കാം മുൻകാലങ്ങളിൽ നീ കുടുംബത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ സമാധാനം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് നാം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങിയാൽ കർത്താവ് പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യിക്കും അനുദപിക്കാനുള്ള കൃപ തരാൻ കർത്താവിന് പറയണം സ്വന്തം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ സ്വന്തം തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് പറയാൻ നമുക്ക് കാരണം ചിലപ്പോൾ അമ്മച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇനി അവരെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിനോട് പറയാം ഇനി നമ്മുടെ തലമുറ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം നമുക്ക് ചെയ്യാം ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിനങ്ങളിൽ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ